ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ബിഗിനേഴ്സ് മേക്കപ്പ് കിറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചിലർക്കെങ്കിലും മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫൗണ്ടേഷൻ വേണം അതുപോലെ പൗഡർ കാജൽ ഇതൊക്കെ വേണമെന്ന് അറിയുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരുങ്ങേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ ആവശ്യം എന്നൊന്നും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ചിലർക്കെങ്കിലും അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേക്കപ്പിന് ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കീപ്പ് വാച്ചിങ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാഗിലാണ് ഞാൻ ബിഗിനേഴ്സ് മേക്കപ്പ് കിറ്റ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം മേക്കപ്പിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നല്ലൊരു പ്രൈമർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ പക്ഷേ അതിന് മുൻപ് നമ്മൾ മോയ്സ്ചറൈസറും അതുപോലെ സൺസ്ക്രീനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എൻ്റെ സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും അത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രൈമർ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫൗണ്ടേഷന് നല്ലൊരു ഫിനിഷ് കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ പ്രൈമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല പ്രൈമർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ ആയാലും എന്തായാലും അതൊരു ഒക്കെ കെമിക്കലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്കിന്നിനൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ പ്രൈമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൈമർ ആദ്യം തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങളൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ നിങ്ങൾ ബി ബി ക്രീമോ സി സി ക്രീമോ എന്താണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രൈമർ വന്നിട്ട് മെബിലിൻ്റെ ന്യൂ ബേബി സ്കിൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പോർ എറൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈമർ ആണ് ഇത് നല്ലൊരു പ്രൈമർ ആണ് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ കാരണം നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല ആ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്ത പോലെ അതായത് മിനിമൈസ് ആയ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും നല്ലൊരു പ്രൈമർ ആണ് ഈ പ്രൈമർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്കിന്നിലേക്ക് എബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈമർ ആണ് ഈ ഒരു പ്രൈമർ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈമർ വാങ്ങാനൊന്നും താല്പര്യമില്ല പിന്നെ അതിന് പൈസ ചിലവാക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒട്ടും തന്നെ വിഷമിക്കേണ്ട അതിന് പറ്റിയ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ഇത് ഇത് നമ്മൾ അലോവേര ജെല്ലാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബ്രാൻഡ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പതാഞ്ജലിയുടെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈമർ പോലെ തന്നെ ഇത് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രൈമർ വാങ്ങുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അലോവേര ജെല്ല് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഫിറ്റ് മീ ഫൗണ്ടേഷനാണ് എല്ലാവരുടെ ഫേവറേറ്റ് ഫൗണ്ടേഷനാണല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെ ബിഗിനേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഇത് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് മാത്രമല്ല ബിഗിനേഴ്സിന് എപ്പോഴും മീഡിയം കവറേജ് ഉള്ള ഫൗണ്ടേഷനാണ് നല്ലത് ഫുൾ കവറേജ് ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഓവർ മേക്കപ്പ് പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെബിലിൻ ഫിറ്റ് മീ ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഒരുപാട് ഷെയ്ഡ് റേഞ്ചസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഏത് സ്കിൻ ടോണുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ഈസിലി ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് കിട്ടും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ മിക്ക ഷോപ്സിലും ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഒന്നും എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല ഫൗണ്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് നമ്മളുടെ ലാക്മേ സി സി ക്രീം ഇത് വളരെ നല്ലൊരു സി സി ക്രീം ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ മെയിൻലി ഇത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത്
അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു കൺസീലർ വേണം നമ്മളുടെ ഫേസിൽ വല്ല സ്പോട്ടിങ്ങോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ഒക്കെ മറയ്ക്കാനാണ് നമ്മൾ കൺസീലർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ റിമ്മലിൻ്റെ മാച്ച് പെർഫെക്ഷൻ കൺസീലർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് മെബിലിൽ മറ്റേ ഏജ് റുവൈൻ കൺസീലറൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അതും നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് അതാണ് ഞാനിത് കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ നല്ല സുഖമാണ് കാരണം ഇതിലൊരു ബ്രഷ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് അവിടെ എവിടെയാണോ നമ്മൾക്ക് മാർക്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ആ ഭാഗത്തൊന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു കൺസീലർ ആണ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു കോമ്പാക്ട് പൗഡർ വേണം കാരണം നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളുടെ ഫേസ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്ലോയി ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ള ആൾക്കാർ കോമ്പാക്ട് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓയിലി സ്കിന്നോ കോമ്പിനേഷനോ സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കോമ്പാക്ട് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് ആ ഓയിൽനെസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോമ്പാക്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മാക്കിൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോ ഫിക്സ് കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ മുൻപ് വേറെ കോമ്പാക്ട് പൗഡേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും എനിക്കിഷ്ടമാണ് പക്ഷേ വൺസ് ഞാൻ മാക്കിൻ്റെ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ഇത് തന്നെയാണ് വാങ്ങാറ് എല്ലാ ബ്രാൻഡിലും അവരവരുടെ കോമ്പാക്ട് പൗഡേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാം നല്ലത് തന്നെയാണ് ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാം ലാക്മെയിലുണ്ട് മെബിലിൻ്റിലുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ എഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് ഏതാണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഐബ്രോ ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐബ്രോ പെൻസിൽ ആവശ്യമാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മെബിലിൻ്റെ ഒരു ഐബ്രോ പെൻസിലാണ് ഇതിൽ ഒരു സൈഡിൽ ഇതാ പെൻസിലിൻ്റെ ഇതുണ്ട് പിന്നെ മറ്റേ സൈഡിൽ സ്പൂളി പോലത്തെ ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം സ്പൂളി പോലത്തെ ഇതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് തോന്നും പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഐബ്രോ പെൻസിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഡാർക്ക് ബ്രൗണിലുള്ള ഐബ്രോ പെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ബ്ലാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്ര നന്നാവില്ല കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓവറായിട്ട് തോന്നും ബ്ലാക്ക് കളർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡാർക്ക് ബ്രൗണിലുള്ള ഒരു ഐബ്രോ പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മെബിലിൻ്റെ തന്നെ വേണമെന്ന് ബ്രാൻഡഡ് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല സാധാ ഒരു ഐബ്രോ പെൻസിൽ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിലുള്ളത് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഇത് സാധാ ഒരു ഐബ്രോ പെൻസിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ലുലു എന്നോ എന്തോ വാങ്ങിയതാണിത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വില കുറവിൻ്റെ ഒരു ഐബ്രോ പെൻസിൽ മതി കേട്ടോ അത്ര വില കൂടുതലുള്ള ഐബ്രോ പെൻസിലൊന്നും വാങ്ങണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് നല്ലൊരു ഐ ഷെയ്ഡോ പാലറ്റ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് റിമ്മൽ ലണ്ടൻ്റെ ഐ ഷെയ്ഡോ പാലറ്റാണ് എനിക്ക് കൂടുതലും ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് ഇഷ്ടം പിന്നെ അതുപോലെ സ്മോക്കി ഐസൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളേഴ്സാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഒന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ന്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഐ ഷെയ്ഡോ പാലറ്റാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അത് ആ ഒരു ബ്രഷും അവൈലബിൾ ആണ് നല്ല ബ്രഷാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആ നിങ്ങൾക്ക് വെറ്റൻ വേൾഡിൽ നല്ല ഐ ഷെയ്ഡോ പാലറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ മെബിലിൽ ഒരുപാട് ഐ ഷെയ്ഡോ പാലറ്റ്സ് നല്ലതുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇപ്പം ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് കാണിച്ചത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഐ മേക്കപ്പിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ കാജലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മെബിലിൻ്റെ ക്ലോസൽ കാജലാണ് ഓ സൂപ്പർ കാജലാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് മച്ച് പ്രൂഫാണ് നല്ല റീട്രാക്റ്റൽ കാജലാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഷാപ്പൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതുപോലെ തിരിക്കാനാണ് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാജലാണ് ഇതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഐ ലൈനർ ഇത് മെബിലിൻ്റെ ഹൈപ്പർ പ്രിസൈസ് ഓൾ ഡേ ലിക്വിഡ് ഐ ലൈനറാണ് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ടിപ്പ് കണ്ടോ നല്ല പോയിൻ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട
നെക്സ്റ്റ് മോയിങ് ടു ബ്ലഷ് ഇത് നല്ലൊരു ബ്ലഷാണ് ഇത് ഡി എം ജി എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബ്രാൻഡാണ് നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ എല്ലാം തോന്നുന്നു എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് യു എയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് നല്ല ബ്ലഷാണിത് നിങ്ങൾക്ക് മെബിലിനിലുണ്ട് ഏത് ബ്രാൻഡിൽ വേണമെങ്കിലും അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാണുള്ളത് അപ്പോൾ യു എയിൽ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം നല്ല ബ്ലഷാണ് സൂപ്പറാണ് ഇത് ഡി എം ജി എം എന്നാണ് ഈ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര് അടുത്തത് ഹൈലൈറ്ററാണ് ഇത് വെറ്റൻ വയലിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റിംഗ് പൗഡറാണ് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് പ്രിഷ്യസ് പെറ്റൽസ് ഇത് നല്ലൊരു ഹൈലൈറ്ററാണ് മിക്ക യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെയും ഫേവറേറ്റ് ഒരു ഹൈലൈറ്ററാണ് ഞാൻ മിക്കവരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് നല്ല രസമുണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്ലോ ചെയ്യും കണ്ടോ ഗ്ലോ നല്ലൊരു ഹൈലൈറ്ററാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ഈ ക്യാമറയിൽ അധികം ഗ്ലോ കാണുന്നില്ല എന്നാലും നല്ല ഹൈലൈറ്ററാണിത് ഹൈലി റെക്കമെൻഡഡ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് അപ്പോൾ ലിപ്സ്റ്റിക്കിനെ പറ്റി ഞാൻ അധികം പറയുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൈ ഫേവറേറ്റ് ന്യൂ ലിപ്സ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അതെല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അത് അതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂ ലിപ്സ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഫിക്സിംഗ് സ്പ്രേ ആണ് അതായത് മേക്കപ്പ് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറേ നേരം നീണ്ടു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ഫിക്സിംഗ് സ്പ്രേ അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ലോറിയൽ പാരീസ് ഇൻഫാലിയബിൾ ഫിക്സിംഗ് മിസ്റ്റ് ആണ് ഇതൊന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഫേസിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ വല്ല ഫംഗ്ഷനൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മേക്കപ്പൊക്കെ ഒരുപാട് നേരം നിൽക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും മസ്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ ഡെയിലി വെയറിനൊന്നും ഇതും ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ബ്ലഷ് ഹൈലൈറ്റർ ഇതൊന്നും ഡെയിലി വെയറിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വല്ല ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ ഈ ഹൈലൈറ്ററും ബ്ലഷും ഒക്കെ നമ്മൾ വല്ല ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ മേക്കപ്പ് സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ ഒന്നും ദിവസേന ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമേയില്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് നേരം ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് നേരം നീണ്ടു നിൽക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ വളരെ മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഓവറായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനും അത് കേട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫേസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് തന്നെ വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് സ്പോയിൽ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബ്രാൻഡഡ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും വാങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നില്ല ശരിക്കും നമുക്ക് ഡ്രഗ് സ്റ്റോർ പ്രൊഡക്ട്സ് തന്നെ വളരെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബിഗ്നേഴ്സ് മേക്കപ്പ് കിറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നാലാണ് ഞാൻ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും അസ്സാം